அன்பு நண்பர்களே உங்கள் அனுஷம் ஆர் வி சேகர் இந்த காணொலியில் குளத்தில் நடைபெற்ற இரட்டை கொலைகளை பற்றி இந்த காணொலியில் பதிவு செய்ய இருக்கின்றேன் இது காணொலியில் வந்து ஒரு ஆர் ராஜன் என்பவர் முகநூலில் ஒரு பதிவிட்டிருந்தார் இந்த ஆர் ராஜன் என்பவர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான் குளத்தில் வியாபாரியை இரண்டு வியாபாரிகளை காட்டு மிரண்டைத்தனமாக அடித்து கொலை செய்துள்ள பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் ரகு கணேஷ் ஆகிய உதவி ஆய்வாளர்களில் பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே நாங்குநேரி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட திருக்குறுங்குடி என்ற காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றினார் அப்போது ஒரு நாள் அவர் மாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போது இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் மூன்று பேர் சென்றதற்காக எனது நண்பர் ஒருவரை தடுத்து நிறுத்தி அதிகார துஷ்பிரயத்தால் காவல் நிலையத்திற்கு இழுத்து சென்று இரவு பதினோரு மணி வரை அடித்து துவைத்து நொறுக்கி விட்டு விட்டனர் மறுநாள் காலையில் நான் இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது உடனே நண்பர்கள் அனைவரும் போய் அவரை சந்தித்தோம் நண்பரின் பின்பக்கம் முழுவதும் சரா சரமாரியான காயத்துடன் படுத்திருந்தார் அந்த இப்போ சாத்தாங்குளத்தில் எப்படி அடித்தாங்களோ பின்பக்கத்தில் அதே மாதிரி அங்கேயும் அடிச்சிருக்காரு அவர் அதை பார்த்த எங்களுக்கோ ஜீரணிக்க முடியவில்லை பைக்கில் மூன்று பேர் செல்வதெல்லாம் அப்படி ஒரு தேச துரோகமான செயலா என்று கேட்டோம் இதுக்கெல்லாம் இப்படி அடிக்கணுமா என்று த என்ன தவறு செய்தால் அதற்கு இந்த வ ஒரு தவறு செய்தால் அதற்கு வழக்கு பதிவு செய்யலாம் இப்படி மனியா மனிதாபிமானம் இல்லாமல் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அடித்து உதைப்பார்களா என்ற மனவேதனையோடு நண்பரின் காயத்தை எல்லாம் ஒரு புகைப்படம் புகைப்படமாக எடுத்துக்கொண்டு அவரையும் அழைத்து கொண்டு அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவரையும் அழைத்து கொண்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் சு எஸ்பிட்ட போய் ஒரு புகார் கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த புகாருக்கு மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை உடனே சென்னை உயர்மின் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையிலே வழக்க அறிஞராக பணிபுரியும் எனது நண்பரிடம் தெரிவித்தோம் அவரும் உடனே கிளம்பி திருநெல்வேலிக்கு வந்தார் அவர் அந்த காயத்தையெல்லாம் பார்த்து வேதனையுடன் இது இப்படியே விடக்கூடாது உடனே இந்த புகைப்படங்களை எல்லாம் இணைத்து மனித தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திலே ஒரு புகார் ஒன்று அளிப்போம் என்று கூறினார் நாங்களும் ஒப்புக்கொண்டு புகார் ஒன்றை எழுதி அனுப்பிவிட்டு எங்கள் வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டோம் நாட்கள் வாரங்களாகி மாதங்களாகி கடந்த நிலையிலே எனது வழக்கினர் வழக்கறிஞர் நண்பரிடமிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது ராஜன் நமது மனித மனித உரிமை ஆணையத்தில் அளித்த புகார் விசாரணைக்கு வந்துவிட்டது அவர் மீது நாம் அளித்த புகாரும் ஆதாரங்களும் வலுவாக இருப்பதால் அவர் வேலைக்கு கூட ஆபத்து வரலாம் அதனால் உதவி ஆய்வாளர் என்னை சந்தித்த அண்ணன் நான் ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டு குடும்பத்திலிருந்து அரசு வேலைக்கு வந்துள்ளேன் இந்த வேலையும் இல்லை என்றால் என் குடும்பம் என்ன நிலை ஆகும் என்று தெரியவில்லை என்று கெஞ்சினார் எனக்கு என்ன சொல்வதுன்னே தெரியல எனக்கும் அவரை பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமாக தான் இருந்துச்சு அதனால் நானும் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் நண்பனிடம் போய் சொன்னேன் இப்படி என்னப்பா செய்யலாம் என்று அவரிடம் கேட்டேன் அவன் கொஞ்சம் தீவிர தீவிரமாக தான் இருந்தான் வழக்க வாபஸ் வாங்கக்கூடாது என்று தீவிரமாக தான் இருந்தான் ஆனால் அன்று நாங்கள் அவனிடம் சொன்னோம் அவன் தான் பணி மாறுதல் வாங்கி கொண்டு வேறு ஊருக்கு போயிட்டா போயிட்டாரு இனிமேல் அவர் மேலே கேஸ் போட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறதா என்ன பிரயோஜனம் நீ எஸ்ஐ மேலே போட்டு வழக்கு போட்டிருக்கிறது அதை வந்து தேவையில்லாமல் உன் மேலே வழக்கு போடுவாங்க உன்னை நிம்மதி இல்லாமல் இருக்க அடிப்பாங்க அதனால் அந்த வழக்கை ச பேசாமல் வாஷ் வாபஸ் வாங்கிடு என்று சொன்னோம் சாதாரண மனிதனின் மனநிலையில் சொல்லிவிட மனம் முழுவதும் வழியாக இருந்துச்சு ஆனால் இதை வந்து சொல்லும் போது எங்களுக்கு மன வழி இருந்தது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட போட்டு அடிச்சிருந்தாங்க ஒரு ச ஒரு பைக்கில் மூன்று பேர் சென்றது ஒரு தேச துரோகம் என்று போன்று பின் மன இந்த நண்பனின் பின்பக்கத்தில் அப்படி அடித்திருந்தார்கள் அவனும் விழா விழா மனத்துடன் சரி என்று வழக்கை வாபஸ் வாங்கி சம்மதித்து விட்டான் அதோடு அந்த வழக்கும் முடிந்து போனது ஆனால் இன்று அதே உதவி ஆய்வாளர் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் இரு அப்பாவி வியாபாரி ராஜாகத்திலும் அதே துஷ்பிரயத்திலும் அடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரிய வந்த போதுதான் எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் குத்தி குடைகிறது ஏன் வழக்கை வாபஸ் வாங்கணும் என்று இப்பொழுது எங்களுக்கு மனதிலே உரைக்கிறது அன்றே இந்த மனித மிருகத்திற்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருந்தால் இன்று இப்படி இரு அப்பாவி உயிர்களின் பறிக்கப்பட்டிருக்காத என்று நாங்கள் நினைத்தோம் மதுரை நீ உயர் நீதிமன்றம் இப்பொழுது இந்த வழக்கை எடுத்துக்க தாமாக முன்வந்து எடுத்திருக்கிறது இந்த நீதிமன்றம் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் மீது தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் பதியப்பட்ட பழைய வழக்கையும் இந்த வழக்கில் ஆதாரமாக சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை 
உதவி இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இன்னொரு கா உதவி ஆய்வாளர் ரகு கணேஷ் என்பவர் சாத்தான்குளம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களை தேவையில்லாமல் அடித்து துன்புறுத்துவதே வாடிக்கையாக கொண்டவர் இவர் இறந்து போன சே ஜெயராஜின் மனைவி கொடுத்திருந்த புகார் மனைவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இது குறித்த அப்பகுதி மக்களிடம் கேட்டபோது ரகு வரணேஷ் எப்பொழுதுமே கையில் லத்தியுடன் தான் ரோந்து வருவார் யாரை பார்த்தாலும் எப்பொழுது எடுத்தாலும் அடித்த பின்பே பேசுவார் தங்களை கொம்பன் என்று அழைக்க சொல்வார் அதற்கு காரணம் கையில் கொம் கம்பெடுத்தால் நான் கொம்பண்டா என்று சினிமா வசனம் போல பேசி தீர்வார் என்று தெரிவித்தனர் இவர்களை போன்ற போலீசுக்கு யார் பிறரை அடிக்கும் அதிகாரம் கொடுத்தது எந்த கிரிமினல் சட்டத்துல இவர்களுக்கு அடி அடிக்கும் அதிகாரம் இவர்களுக்கு எந்த சட்டம் வழங்கி இருக்கிறது இந்திய தண்டனை சட்ட விதிப்படி நல்லமான காவல் நிலையங்களில் உள்ள லாக்கப்புகளில் ரெண்டு நாட்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும் என டிஜிபி கேரளா டிஜிபி லோகநாத் பெஹ்ரா பதினைஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உத்தரவிட்டார் கேரளா கேரளா மாநிலம் பாரபுழா பகுதியில் ஒரு வழக்கு சம்பந்தமாக கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீஜித் என்ற வாலிபர் லாக்கப்பில் மர்மமான முறையில் இறந்தார் அந்த சம்பவம் கேரளாவில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அவர் லாக்கப்பில் இறந்துவிட்டதாகவும் விவாதங்கள் கிளம்பின இதையடுத்து கேரளா மாநிலத்தில் அனைத்து லாக்கப்புகளிலும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும் என அம்மாநில டிஜிபி லோகநாத் பெஹ்ரா உத்தரவிட்டுள்ளார் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நானூத்தி எழுபத்தோரு காவல் நிலையங்களிலே லாக்கப் சிசிடிவி கேமரா லாக்கப்ல பொருத்தணும் அங்கதான் அடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல பொருத்தணும் இன்னும் இரண்டு நாட்களிலே பொருத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் அந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் காவல் நிலையத்தில் கம்ப்யூட்டருடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதில் பதிவாகும் சாட்சிகளை வாரம் ஒரு முறை எடுத்து பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று அந்த மாநில டிஜிபி லோக லோகநாத் பெஹ்ரா உத்தரவிட்டுள்ளார் டாஸ்மாக் கடைகளிலே சிசிடிவி சென்னை ஒரு டாஸ்மாக் கடையிலே ஒரு கடைக்கு ரெண்டு சிசிடிவி வைக்கணும் தமிழகம் முழுவதும் மூவாயிரம் டாஸ்மாக் கடைகளில் ஆறாயிரம் சிசிடிவிகள் பொருத்த இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அறுபது என்ற சமீபத்திலே தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலே சிசிடிவி கேமரா பொருத்துவது ஏன் தாமதம் என விளக்கம் கேட்டு டிஜிபிக்கு ஹைகோர்ட் சென்னை ஹைகோர்ட் பிப்ரவரி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு என்று ஒரு உத்தரவு விட்டிருந்தது சென்னை உயர் மீது உயர் நீதிமன்றத்திலே வக்கீல் வேங்கை ஐ பிரகாஷ் ராஜ் என்பவர் ஒரு பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார் அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்பி பட்டினம் எஸ்பி பட்டினம் போலீஸ் நிலையத்திலே விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட செய்யது முகது முகமது செய்யது என்ற இளம் பையன் ஒரு சின்ன பையன் அந்த வாலிபரை சப் இன்ஸ்பெக்டர் துக்கியால் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்தார் அப்பொழுது வந்து போலீஸ் நிலையங்களை மனித உரிமையில் மீற மீறல்கள் ஏராளமாக நடக்கிறது எனவே தமிழகம் முழுவதும் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களிலே கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்றும் அந்த கண்காணிப்பு கேமரா கட்டுப்பாடு அறை உயர் அதிகாரிகள் அலுவலகத்தில் வைத்து அந்த அதிகாரிகள் கண்காணிக்கும்படி உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டிருந்தார் அப்பொழுது டி கே பாஸ் தொடர்ந்த ஒரு வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்தார் நாகரீகம் அடைந்த ஒரு நாடு தன்னுடைய குடிமக்களை துன்புறுத்தாது என்று கருத்து கூறியுள்ளது மேலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டால் தனக்கு உணவு குடிநீர் வழங்கல் உள்பெட் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் போலீசார் வழங்கவில்லை என்பதை ஒரு நாள் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க முடியும் என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தெரிவிச்சது அதாவது சிசிடிவி இருந்துச்சுன்னா காவல் நிலையத்தில் அடி அடிக்கிறாங்க துன்புறுத்தினாங்க இதெல்லாம் போலீஸ் அகேன்ஸ்டாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் அது சாப்பாடு கொடுக்கல தண்ணி கொடுக்கல பட்டினியா போட்டு சாக அடிச்சாங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா சிசிடிவி கேமரா மூலமா எளிதாக காவல்துறை மீறுகிற புகார்களை எளிதாக நிரூபிக்கலாம் காவல்துறையில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ஆண்டுக்கான கோரிக்கையில் அடிப்படையில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு போலீஸ் நிலையங்களிலே தமிழ்நாட்டிலே நூத்தி எழுபது போலீஸ் நிலையங்கள் மட்டுமே கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்து பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக புதிய மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடக்கிறது பத்தாண்டு காலத்தை நிறைவேற்ற பத்தாண்டு கால திட்டத்தை போல நிறைவேற்றுவது போல கேமரா பொருத்தும் திட்டத்தை காவல்துறையினர் மேற்கொள்ள மேற்கொள்கின்றனர் என்று உயர் நீதம் உயர் நீதிமன்றம் எடுத்துரைத்தது சாத்தான் குள குளம் காவல் நிலையத்திலே சிசிடிவி பொருத்தப்படவில்லை சிசிடிவி பொருத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த சம்பவம் எளிதாக என்ன நடந்தது என்று அனைவருக்கும் தற்செயல் தெரிந்திருக்கும் தக்க ஆதாரமாக விளங்கியிருக்கும் எனவே தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் இனியும் தாமதிக்காமல் மிகவும் வேகமாக செயல்பட்டு தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலுமே சிசிடிவி பொருத்து கேமரா பொருத்த வேண்டும் அதை டாஸ்மாக் கடையில் சிசிடிவி பொருத்தும் வேகத்தை இதிலும் காண்பிக்க வேண்டும் 
மதுரை உயர் நீதிமன்றம் ஒரு வேண்டுகோள் மதுரை உயர் நீதிமன்றம் ஆய்வாளர் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் மீது தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திலே பதியப்பட்ட பழைய வழக்கையும் இந்த வழக்கில் ஆதாரமாக சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் மிக வேகமாக செயல்பட்டு இனியும் தாமதிக்காமல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்று உடனே உடனடியாக உத்தரவுபட வேண்டும் டாஸ்மாக் கடைகளிலே சிசிடிவி பொருத்தும் வேகத்தை தமிழக காவல் நிலையங்களிலே பொருத்த வேண்டும் என்று இந்த நிலையிலும் காண்பிக்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய கோரிக்கை என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனுஷம் ஆர் வி சேகர் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தயவுசெய்து லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் என்னுடைய சேனலை மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்